哈喽，大家好，我是兜兜。强榜大赛的决赛时刻终于来临。进入决赛的一共有13人。按照大赛的规矩，苏千大长老会随机抽取6个人进行比赛，胜者便可以进入前十。萧炎等人来到高台时，已经人满为患。此刻的萧炎已经成为了本届强榜大赛最大的一匹黑马。萧炎进入内院不到一年的时间，就有冲击强榜前十的资格。这种实力让萧炎一入场就吸引来了众多的目光。萧炎刚刚坐下。紫妍娇小的身影就诡异的出现在他面前，紫妍一出现就冲着萧炎嘿嘿直笑。萧炎看着面前衣服破碎、手臂布满淤青的紫妍，忍不住问他干什么去了。紫妍说他在深山找到了一株灵药，结果那株灵药有一头斗皇级别的魔兽守护，紫妍打不过他，再将魔兽打得皮开肉绽后就逃了回来。他忽悠萧炎，下次和他一起去。他来负责拖住斗皇级别的魔兽。萧炎去拿灵药，对付一个斗皇级别的血魔天元，萧炎都费了老大的劲。斗皇级别的，那纯粹就是去自讨苦吃。萧炎随口应付了紫妍几句。这时，出现在入场处的林修雅等人直奔萧炎所在的方位。林修雅说：“不希望在今天这种关键时刻和萧炎碰上。”萧炎笑了笑说：“真碰上了，他怕是要倒霉了。”他背后的紫妍老气横秋地说：“有我罩着你，谁敢让你倒霉？”紫妍跳上椅子，拍了拍萧炎的肩膀，然后望向林修牙，说：“待会儿可别让我碰见你，不然就算你跳下场，我也会追着你揍一顿的。”面对突然跳出来的紫妍，林修牙十分尴尬地说：“内院之中还有谁能和紫妍学姐对抗？”他的石像让紫妍很得意，还准备再说点什么，却被萧炎一把抱下了椅子。看到萧炎压制不断反抗的紫妍，林修牙赶紧跑了。林修牙走后不久，柳青也进入了场中。原本他的路线也是需要从萧炎等人面前经过，但眼尖的他一进场就看到了萧炎身边的紫妍。柳青脸色微微一变，若无其事地选择了其他的路线，绕过了萧炎等人。当裁判席上的长老们依次入座后，苏千大长老站起身宣布完比赛规则后。便开始从装满了十三个纸签的竹筒中随机抽取需要比赛的六个人。第一队被苏千大长老抽中的，分别是强榜排名第四的严浩和排名第八的钱墨。第二队则抽中了紫妍以及强榜排名第六的秦振。最后一千，苏千大长老先是抽中了柳琴，之后又慢悠悠地取出最后一千。最后一千拿到手时，苏千大长老的神情变得一脸错愕，他将目光缓缓投向高台上的一处位置，无奈地摇了摇头，报出了萧炎的名字。高台上的众人都没想到，萧炎这匹最大的黑马竟然会在最后一战遇见柳琴。严浩叹了口气，对身旁的林修雅等人说：“萧炎这家伙算是有些倒霉了。”韩月虽然很认可萧炎，但萧炎对上柳琴，显然他并不看好萧炎。林修雅一脸平静，半晌后才轻声说：“比赛结束后再下结论吧。”虽然他认为萧炎的书面比较大，但同样也有着胜算。被挑中与萧炎对战的柳琴也是一脸的平淡。而他身旁的柳飞几乎差点忍不住跳起来大声欢呼。昨天姚胜败给萧炎，已经让他憋了一肚子气。这次萧炎碰上柳琴，他心中十分得意，就等着看萧炎被打败。而萧炎这边，紫妍冲着他扬了扬小拳头，说：“要不我去帮你把柳琴打得不能出场吧，这样萧炎就能直接晋级了。”萧炎苦笑着摇了摇头，让紫妍对他有点信心。他的身边除了熏儿，其他人的脸色都十分沉重。柳琴固然很强，但真要拼起来，谁胜谁败真不一定。以萧炎如今的实力，彻底放开的话，别说是斗王强者，就算是斗皇，萧炎也能让对方狼狈不堪。但不到生死关头，萧炎绝不会轻易动用他最后的底牌。苏千大长老将目光从萧炎那边收回，宣布第一场比赛开始。严浩率先站起身，直接跳到场中。他的对手钱墨虽然看起来比较胖，但修炼的却是十分灵活的风属性斗气。比赛开始，钱墨从自己的纳戒中抽出了一大把犹如圆形锯齿般的金环锯，他对着严浩拱了拱手，干笑着让他待会轻点下手。严浩的木钢锤一砸下来，他怕是当场就会变成一堆肉酱。严浩修炼的是比较稀少的岩斗气，他的身体可以变得像岩石一般坚硬，正好克制钱墨的金环锯。不管是从实力上还是属性上，钱墨都被严浩狠狠地压制。战斗持续了将近半个小时，钱墨终于无奈地收手，在周围人错愕的目光中，乖乖地举手认输。第一场比试结束，很快就到了第二场实力更加悬殊的比试。紫妍第一时间就进入了场中。昨天被一头斗皇级别的魔兽搞得满心火气的他，现在急需一个对手来让他发泄一下，所以他一入场便挽起袖子，睁着乌黑的眼睛，狠狠地扫视着高台。但在他下场后，好一段时间
，行政也不曾露面。就在众人等得有些不耐烦的时候，一道弱弱的声音说：“行政说他肚子痛，就不参加比赛了。”观众们一脸黑线。苏仙无奈的摇了摇头，站起身说：“既然行政自己认输，便开始最后一位前十名额的争夺。”他的话音一落，场中的目光都汇聚在高台上的柳琴和萧炎身上。今天的三场战斗中，这一场才是最令人期待的一场。柳琴率先站起身来，在柳飞一脸崇拜中，大步走向高台的边缘，纵身一跃。落在场中的柳琴眼中略带火热的看向萧炎。这次的强榜大赛中，他最看重的对手就是林修牙。但这两天萧炎展现出来的战斗力，也让柳琴对这次的比试兴趣颇浓。柳琴已经下场，全场的视线都停留在萧炎的身上。萧炎缓步走向高台边缘时，他身后的薰儿为他助威，让萧炎加油。萧炎对身后挥了挥手，脚尖轻点地面。眨眼间出现在比赛场中，云落心言对萧炎来说太过重要。虽然他一直努力避免与柳琴、林修雅等强者正面碰撞，但如今已经避无可避，只能彻底的放手一搏。好啦，今天的视频豆豆就讲到这里啦。如果喜欢豆豆的视频，欢迎点击订阅关注，我们下期再见，拜拜。